हेलो एवरीवन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर ऑफ क्लास थर्ड साइंस दैट इज चैप्टर इलेवन द सन मून एंड स्टार्स एंड दिस इज फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर लेट्स बिगिन विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर इलेवन If you look at the sky on a clear night, you can see moon and many twinkling stars. अगर आप clear night को आसमान की ओर देखते हैं तो आपको नज़र आएगा आसमान साफ है clear night में कोई भी बादल आपको नज़र नहीं आएगा और आपको क्या नज़र आएगा moon नज़र आएगा आप moon देख सकते हैं आसमान में clear night में इसके साथ ही आपको नज़र आएंगे बहुत सारे टिमटिमाते हुए तारे right? स्टार्स अपियर टू स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फॉर फ्रॉम अस सम स्टार्स आर वेरी ब्राइट एंड सम आर डिम स्टार्स तारे हमें साइज में बहुत स्मॉल नज़र आते हैं क्योंकि ये हमसे बहुत अधिक दूर हैं हमारे अर्थ से बहुत अधिक दूर होने की वजह से हम इन्हें साइज में बहुत छोटा देख पाते हैं मीन्स हमें साइज में बहुत छोटे नज़र आते हैं तारे कुछ स्टार्स ब्राइटली साइन करते हैं जबकि कुछ स्टार्स हमें डिम नजर आते हैं राइट द सन इज आल्सो अ स्टार दैट कैन बी सीन एट द डे टाइम सन सन क्या है सन भी एक स्टार है जिसे हम दिन के समय देख सकते हैं लेट अस स्टडी अबाउट द सन द मून एंड द स्टार्स लेट्स बिगिन विद द सन वी सी द सन एट डे टाइम इट गिव्स अस हीट एंड लाइट इट ऑल्सो गिव्स एनर्जी टू ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट द सन सन जैसे कि आप जानते हैं हम दिन के समय देख सकते हैं राइट right? और सन हमें क्या देता है हीट एंड लाइट हमें सन से मिलती है जिसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है सन की हीट एंड लाइट को हम कहते हैं सन एनर्जी में सोलर एनर्जी और सन की एनर्जी में सन अपनी एनर्जी प्लांट्स और एनिमल्स को भी देता है Without sun, life is impossible on the earth. The sun is a big star. It is the nearest star to the earth. It is millions times bigger than the earth. Sun क्या एक big star है और ये हमारे earth के सबसे नज़दीक star है जो stars हैं उसमें सबसे नज़दीक star क्या है sun है और ये हमारे earth से size में millions times बड़ा है The sun is a big ball of fire. इट इज़ मेड ऑफ मैनी हॉट गैसेज सन किससे बना है बहुत सारी हॉट गैसेज से बना हुआ है सन और ये क्या है एक बिग बॉल है फायर का मीन्स एक बड़ा आग का गोला है जिसमें बहुत सारी हॉट गैसेज प्रजेंट हैं क्लियर देर आर एट प्लानट्स दैट मूव अराउंड द सन आर अर्थ इज वन ऑफ दैम सन के चारों ओर इर्द गिर्द हमारे एट प्लैनेट्स मूव करते हैं जो कि सोलर सिस्टम के मेंबर्स हैं सोलर सिस्टम में एट प्लैनेट्स हैं और ये एट प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द घूमते हैं जिसमें कि अर्थ भी हमारा एक प्लैनेट है जो कि सन के अराउंड मूव करता है ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व द सन इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट ये सभी प्लानट अपने एक फिक्स्ड पाथ पर मीन्स एक निश्चित रास्ते पर ही मूव करते हैं ये अपने रास्ते को बदलते नहीं इनका रास्ता जो है फिक्स है जिस पर ये मूव करते हैं सन के चारों ओर और इस फिक्स्ड पाथ को कहा जाता है ऑर्बिट द सन एंड एट प्लैनेट्स आर द मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम ये एट प्लैनेट्स एंड सन सोलर सिस्टम के मेम्बर्स हैं The eight planets, according to their distance from the sun, are sun से distance के accordingly इन eight planets के नाम को दिया गया है सबसे पहले नाम जो लिखा गया है वो है mercury ये sun के सबसे नज़दीक है और सबसे दूरी पर है neptune जिसका नाम सबसे last में दिया गया है These eight planets are mercury, venus, earth, mars, jupiter. सेट्रॉन यूरेनस एंड नेपच्यून ये एट प्लैनेट्स के नाम अर्थ से डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली दिए गए हैं 
अर्लियर देर वर नाइन प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम पहले हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स थे नाइन थे जबकि आज आठ हैं और ये नाइन प्लैनेट में नाइन कौन सा था ये था प्लेटो विच वॉज अर्लियर कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल प्लैनेट हैज नाउ बीन कंसिडर्ड अ ड्रॉफ प्लैनेट पहले प्लेटो को एक नॉर्मल प्लेट सॉरी एक नॉर्मल प्लैनेट के रूप में कंसिडर किया गया था इस तरह से हमारे सोलर सिस्टम में नाइन प्लैनेट थे लेकिन अब इसे एक ड्रॉफ प्लैनेट के रूप में कंसिडर किया गया है मीन्स इसे एक प्लैनेट नहीं माना जाता इसलिए हमारे सोलर सिस्टम में अब ओनली एट प्लैनेट्स ही हैं नौ सीधा पिक्चर ऑफ सोलर सिस्टम दीज आर मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम सन एंड एट प्लैनेट्स आर द मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम सन है हमारा सोलर सिस्टम का मेंबर इसके साथ ही एट प्लैनेट्स भी सोलर सिस्टम के मेंबर्स हैं और इनके सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली इनके नाम को दिया जाएगा फर्स्ट मरकरी है सबसे नज़दीक है देन वेनस है एंड नंबर थर्ड पर अर्थ है और लास्ट में क्या है नेपच्यून यू कि लास्ट में सन से सबसे अधिक दूर है इसलिए इसका नाम सबसे लास्ट में आएगा और इनकी जो ऑर्बिट है जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड पाथ जिस फिक्स्ड पाथ पर ये मूव करते हैं ये अर्थ की ऑर्बिट है राइट इसी तरह से सभी प्लेनेट की अपने अपनी ऑर्बिट अलग है इनके फिक्स्ड पाथ है जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड पाथ जिस पर ये मूव करते हैं राइट नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द मून द मून इज आर नियरेस्ट नेवर इन द स्पेस एज द अर्थ मूव अराउंड द सन द मून मूव अराउंड द अर्थ सो इट इज द नेचुरल सेटेलाइट ऑफ द अर्थ मून क्या है हमारी अर्थ की नेचुरल सेटेलाइट है इसे मून को हमारी अर्थ की नेचुरल सेटेलाइट के रूप में कंसीडर किया गया है क्यों क्योंकि मून अर्थ के अराउंड मूव करता है और अर्थ सन के अराउंड मूव करता है और मून हमारे स्पेस में सबसे नज़दीक नेवर है स्पेस में सबसे नज़दीक नेवर कौन सा है मून है और मून क्या है हमारी अर्थ का नेचुरल सेटेलाइट है इट इज़ अबाउट थ्री लैख एट्टी फोर थाउजेंड 400 हंड्रेड किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ इट टेक्स ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव डेज टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ मून की दूरी हमारी अर्थ से कितनी है ये है थ्री लाख एट्टी फोर थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड किलोमीटर दूर है मून हमारे अर्थ से इसके साथ ही मून अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है मीन्स एक रेवोल्यूशन कम्प्लीट करने में इसे टाइम लगता है ट्वेंटी नाइन एंड हाफ डेज का टाइम ही लेता है मून अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आने में इसको टाइम लगता है ट्वेंटी नाइन एंड हाफ डे का समय लगता है द मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन इट लुक्स ब्राइट ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट दैट इट गैट्स फ्रॉम द सन मून जो हमें रात में चमकता हुआ नजर आता है ये मून कैसे शाइन करता है जबकि इसकी अपनी कोई लाइट नहीं है और ये सन की लाइट से सन से जो लाइट से इस पर रिफ्लेक्ट करती है लाइट उससे ये चमकता है द मून इज मच स्मॉलर देन द अर्थ इट हैज नो वाटर एंड एयर सो देर इज नो लाइफ ऑन द मून मून हमारे अर्थ से साइज में बहुत अधिक छोटा है साइज में क्या है स्मॉलर है देन द अर्थ और अर्थ सॉरी मून पर लाइफ पॉसिबल नहीं है क्यों क्योंकि यहाँ पर ना तो वाटर है ना ही एयर है सो देर इज नो लाइफ ऑन द मून क्योंकि एयर एंड वाटर के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं होती राइट द सरफेस ऑफ द मून इज नॉट प्लेन इट हैज मैनी होल्स कॉल्ड क्रेटर्स मून के सरफेस पर बहुत सारे गड्ढे हैं होल्स हैं जिसकी वजह से यहाँ का सरफेस प्लेन नहीं है और इन होल्स को इन गड्ढों को कहा जाता है क्रेटर्स क्या कहते हैं इसे हम क्रेटर्स कहते हैं ओनली आ पार्ट ऑफ द मून इज लाइटेड बाय द सन दैट वी सी एट नाइट मून पर जब सन की लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो मून का कुछ पार्ट हमें अर्थ से नजर आता है और ये पार्ट जरूरी नहीं कि पूरा मून हमें नजर आए जितने पार्ट पर सन की लाइट रिफ्लेक्ट करती है उतना ही पार्ट हम अर्थ से देख सकते हैं मून का और हमें लगता है कि 
मून अपनी शेप चेंज कर रहा है जबकि ऐसा नहीं होता मून शेप चेंज नहीं करता लेकिन हमें ऐसा देखने में नजर आता है और इसे हम करते हैं फेजिज ऑफ द मून जब मून की शेप देखने में हमें लगता है कि मून की शेप चेंज हो रही है तो इसे हम कहते हैं फेजिज ऑफ द मून द मून अपियर्स टू चेंज इट्स शेप द चेंजिंग शेप्स ऑफ द मून आर कॉल्ड फेजिज ऑफ द मून मून पर मून कैसे साइन करता है सन की लाइट से रिफ्लेक्ट सन की लाइट जब रिफ्लेक्ट करती है मून पर पड़ती है तो मून हमें नजर आता है अर्थ से और मून का वही पार्ट हम देख सकते हैं जिन जिस पर सन की लाइट रिफ्लेक्ट करती है राइट तो इसी तरह से मून की शेप्स हमें लगता है कि चेंज हो रही है और जिसे हम कहते हैं फेजिज ऑफ द मून द फेजिज ऑफ द मून डिपेंड ऑन इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू द सन एंड द अर्थ और मून की जो शेप चेंज होती है हमें ऐसा लगता है कि शेप चेंज हो रही है ये किस पर डिपेंड करते हैं ये सन और अर्थ की पोजीशन पर डिपेंड करती है क्यों क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों ओर घूमती है राइट तो इसीलिए क्या होता है कि मून पर जो सन की लाइट पड़ती है रिफ्लेक्ट करती है वो पूरे मून पर एक साथ नहीं पड़ती कभी पूरे कुछ पार्ट पर पड़ती है कभी उसके अधिक पार्ट पर पड़ती है तो जो इसके पार्ट पर लाइट पड़ती है कभी कम कभी ज़्यादा तो इसे हम क्या समझते हैं मून की शेप चेंज हो रही है क्योंकि कभी हमें मून कम नजर आता है और कभी हमें मून हाफ नजर आता है और कभी हमें मून फुल मून नजर आता है दिस इज कॉल्ड फेजिज ऑफ द मून और ये डिपेंड करता है सन एंड अर्थ के पोजिशन पर वेन द इलिमिनेटेड साइड ऑफ द मून इज पॉइंटेड अवे फ्रॉम द अर्थ वी कैन नॉट सी द मून हमें मून कब नहीं दिखाई देता जब मून पर सन की लाइट तो पड़ रही है सन से रिफ्लेक्ट हो रहा है मून लेकिन अर्थ से वो काफ़ी दूर है क्योंकि उसकी पोजीशन के अर्थ की पोजीशन की वजह से मून को हम नहीं देख पा रहे हैं तो ये कहलाता है न्यू मून यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस इज न्यू मून देन आ थिन आर्क कॉल्ड क्रीसेंट आप आर्क देख सकते हैं इस पिक्चर में इसे कहा जाता है क्रीसेंट द मून कीप्स ऑन ब्लगिंग एंड बिकम्स अ हाफ मून इसके बाद मून की शेप चेंज होती है और ये हाफ मून हमें नजर आता है मीन्स आधा चंद्रमा हम देख सकते हैं और आधा हमें नजर नहीं आता दिस इज कॉल्ड हाफ मून देन अगेन इट ब्लग्स इज आउट टू बी गिबस एंड देन बिकम्स फुल मून इसके बाद मून के कुछ और पार्ट पर सन की लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो मून का हमें पार्ट अधिक नजर आता है इसे कहा जाता है गिब्बस एंड लास्ट में हम देख सकते हैं फुल मून जब पूरा मून नजर आता है इसे क्या कहते हैं फुल मून कहते हैं एंड आफ्टर दिस द साइकिल रिवर्स और इसके बाद ये साइकिल रिवर्स होता है रिवर्स मीन्स फिर से मून हमें नजर आना शुरू हो जाता है जैसे कि इसकी शेप चेंज हो रही है गिब्बस देन हाफ मून हो जाता है आधा मून नजर आता है देन क्रीसेंट मीन्स आर्क के रूप में नजर आता है और फिर न्यू मून से स्टार्टिंग हो जाती है क्लियर दिस टॉपिक नाउ स्टडी अबाउट द स्टार्स यू माइट हैव सीन द ट्विंकलिंग स्टार्स एट नाइट स्टार्स आर ह्यूज हेवनली बॉडीज मेड अप ऑफ हॉट गैसेज स्टार्स स्टूडेंट्स आपने देखते हैं आसमान में आपको नजर आते हैं रात के समय जो कि चमकते हुए तारे होते हैं राइट और ये स्टार्स क्या हैं बहुत बड़ी ह्यूज मीन्स बहुत अधिक बड़े साइज में हेवनली बॉडीज हैं जो कि हॉट गैसेस से बनी है इनमें हॉट गैसेस प्रेजेंट होती है एंड दीज आर फिक्सड एट वन प्लेस हैविंग देयर ऑन हीट एंड लाइट और ये अपने प्लेस पर फिक्सड होते हैं ये कहीं मूव नहीं करते अपने प्लेस पर फिक्स होते हैं और इनकी अपनी हीट होती है और अपनी ही लाइट होती है किसी दूसरी लाइट से ये साइन नहीं करते दे अपियर स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस ये हमसे बहुत अधिक दूर हैं वेरी वेरी फॉर हैं हमसे इसलिए हमें साइज में ये बहुत अधिक छोटे नजर आते हैं जब कोई चीज हमसे बहुत अधिक दूर होती है तो हमें वह छोटी नजर आती है सो दे अपियर स्मॉल इसलिए वो हमें देखने में स्मॉल नजर आते हैं सम ग्रुप्स ऑफ स्टार्स फॉर्म पर्टिकुलर पैटर्न इन द स्काई कुछ स्टार्स के ग्रुप स्काई में क्या बनाते हैं पर्टिकुलर पैटर्न बनाते हैं स्काई में कुछ 
स्टार्स के ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाते हैं और इसको कहा जाता है दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन इसे क्या कहते हैं कॉन्स्टलेशन कहते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाते हैं स्काई में और इसे कहा जाता है कॉन्स्टलेशन सम कॉन्स्टलेशन आर उर्सा मेजर दैट इज ग्रेट बेयर स्कॉर प्लस दैट इज स्कॉर्पियन ऑरियन दैट इज हंटर एंड लियो दैट इज लायन दीज आर सम कॉन्स्टलेशन एंड देर आर अबाउट एटी एट कॉन्स्टलेशन और टोटल कितने कॉन्स्टलेशन हैं प्रेजेंट हैं एटी एट कॉन्स्टलेशन है जिसमें से कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ दिए गए हैं राइट सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द स्टार्स द मून एंड द सन दैट we have learned in this video and we will complete this chapter in next video okay students keep learning stay tuned